பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு புதுவிதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எப்போதுமே நான் உங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அந்த வகையில இன்னைக்கு ஒரு நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர் பத்தின ஒரு விஷயங்கள் தான் நான் சொல்ல போறேன் ஸோ புதுசா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதனுடைய ஐடியாவை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது உங்களுக்கு ஆப்டா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா தாராளமா நீங்க இந்த பிளானை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிளான் என்ன எப்படி வாங்கணும் அது வாங்குறதன் மூலமா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அனாலிசிஸ் மட்டும் தான் நான் சொல்லுவேன் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல் நான் உங்க யுவராணி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா புதுசா ஒரு உபயோகப்படுத்திக்கிட்டோம் <laughs> இந்த என்ன அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இதை பத்தின விஷயங்கள் நான் சொல்றேன் மிட் கேப் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் என்ன டாப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்ல இருந்து டூ ஃபிஃப்டி அப்போ டோட்டல் எத்தனை கம்பெனிஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல நிஃப்டி மிட் கேப் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மொமெண்டம் ஃபிஃப்டினா என்ன ஸோ எப்போதுமே கிராஃப் மார்க்கெட்டு இப்படி இப்படி போகும் இப்படி 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 போகும் எல்லாம் போகும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மொமெண்டம்ன்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும்ல இந்த ஏஜ் ஸோ இந்த ஹையான ஒரு எஜ் டைமில் நம்ம வாங்கிடணும் அடுத்து இப்படி ஹையாக போகுது இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல வித்துடணும் ஸோ இந்த மாதிரி டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் மேலே ஏறும் மேலே இறங்கும் மேலே போகும் அந்த மாதிரி ஸோ மேலே போகும்போது எது ஹையர் ரேஞ்ச் வேல்யூவில் இருக்கோ அந்த சமயத்தில் நம்ம வாங்கி அதை விட இன்னும் ஹையாக எப்போ போதோ அப்போ நம்ம வித்துடுறது ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் அல்காரிதமாக தான் நடக்கும் அதனால தான் இந்த பெஞ்ச் மார்க் இண்டெக்ஸினுடைய நேம் நிஃப்டி மிட் கேப் ஒன் ஃபிஃப்டி மொமெண்டம் ஃபிஃப்டி இது இப்போ தான் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸில் போயிட்டு இந்த ஒரு ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான க்ரோத் நிறையாவே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலான விஷயங்கள் என்ன மேக்ஸ் என்எஃப்ஓ மிட் கேப் மொமெண்டம் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் ஓகே அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் அந்த பெஞ்ச் மார்க் இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படிங்கும் போது நிஃப்டி மிட் கேப் ஒன் ஃபிஃப்டி மொமெண்டம் ஃபிஃப்டி அதுதான் அதனுடைய நேம் ஸோ மேக்ஸ் லைஃப்பில் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக அவங்க இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க வாங்கியிருக்காங்க ஸோ என்ஐவி நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருடைய யூனிட்டுடைய பிரைஸ் டென் ருபீஸ் ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நம்ம வாங்கிக்கலாம் டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸில் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மொமெண்டம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வரும்போது எதெல்லாம் டாப் ரேஞ்சஸில் இருக்கோ எதெல்லாம் ஹை வேல்யூ போதோ எதெல்லாம் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியாக கொடுக்குமோ அந்த கம்பெனிஸில் மட்டும்தான் அவங்க செலக்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால இந்த டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கும்போது ஆப்வியஸாக ஒரு கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக ஸோ நமக்கும் நிறைய ப்ராஃபிட்டு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் ரிட்டர்ன்ஸ் பொறுத்த அளவில் அதுவும் ஹையாக தான் இருக்க போகுது ஏயூஎம் அசட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த அளவில் முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி மார்ச் கடந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு படி இவங்க கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேக் க்ரோஸ் வரைக்கும் அவங்க கிட்ட இருக்கு நெக்ஸ்ட் சால்வன்சி ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு மேக்ஸிமமாக நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தாலே போதும் பட் இவங்க கிட்ட இதை விட ஜாஸ்தியாகவே வச்சிருக்காங்க சால்வன்சி ரேஷியோ கம்ப்யூட்டர் அல்காரிதம் தாங்க ஸோ இப்படி கிராஃப் போகும்போது கம்பெனி ஏறி இறங்கு மார்க்கெட் பிரைஸ் ஏறும்போது ஸோ எதெல்லாம் டாப் பொசிஷனில் இருக்கோ அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அதுவாவே கம்ப்யூட்டர் அல்கரிதம் வச்சு டாப் பிப்டில என்னென்ன இருக்கோ அவங்களாவே சூஸ் பண்ணி அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதனால் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது பெருசாக இருக்காது ரொம்ப சேஃபாக எந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்குமோ எது ஜாஸ்தியான வேல்யூக்கு போதோ நமக்கு ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய கம்பெனிஸில் தான் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஒரு மிட் கேப்பில் நிஃப்டி மிட் கேப் ஒன் ஃபிஃப்டி மொமெண்டம் ஃபிஃப்டியில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நீங்கள் ஒரு வேலை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பத்து வருஷத்தில் லெவன் எக்ஸ் க்ரோத் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஒரு பெஞ்ச் மார்க் இண்டெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக ப்ரியர் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஹிஸ்ட்ரி வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்ஸ்
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளஸ் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது நம்மளுடைய ப்ரீமியம் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை லைஃப் கவராக எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு இண்டெக்ஸினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து மார்க்கெட்டினுடைய வேல்யூ ஏற்று இறக்குங்களா பார்க்கும்போது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ வருதோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் நமக்கான அமௌண்ட்டு கிடச்சிடும் ஸோ என்ஆர்ஐ கஸ்டமர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு பதினெட்டாயிரம் ரூபா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா நம்மளால் மூணு கோடி ரூபா வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த நிஃப்டி மிட் கேப் ஒன் ஃபிஃப்டி மொமெண்டம் ஃபிஃப்டி எப்படி நம்ம வாங்குறது அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்கலாம் இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி தான் பாலிசி பசார் பாலிசி பசார்னுடைய லிங்க் நம்ம வீடியோவினுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அந்த லிங்க்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜ் வரும் ஆல்ரெடி என்னோடய டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ வியூ பிளான்ஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்ததுமே இந்த ஒரு பேஜ் வந்துடும் பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர் ஸோ இதுதான் அவங்க புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கெட் டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை பொறுத்த வேலையில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய மிட் கேப் மொமெண்டம் ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஸோ இவங்களுடைய லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் க்ரோத் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதனால் இந்த மிட் கேப் மொமெண்டம் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொமெண்டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ எங்கள் டாப் பொசிஷனில் எந்த கம்பெனி வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அந்த கம்பெனியில் அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெப்ளிகேட் த இண்டெக்ஸ் டைவர்சிஃபிகேஷன் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் ஸோ டைவர்சிஃபை பண்ணி பிரித்து போடுறாங்க ஸோ க்ரோத்துக்கான பொட்டன்ஷியல் இங்கே ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இதனுடைய கீ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னு பாருங்களேன் கேபிட்டல் கேரண்டி ஸோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேரண்டியாக இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இது யூலிப் மெத்தட் ஸோ நம்மளுடைய கேரண்டி அவங்க கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க அண்ட் டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் இங்கே இருக்குங்க பாருங்களேன் தேர்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் டேக்ஸை சேவ் பண்ண முடியும் அண்டர் த செக்ஷன் ஆஃப் எயிட்டிசி அண்ட் செக்ஷன் டென் ஆஃப் டென் டி படி ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வியூ டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து அதை பற்றின விஷயங்கள் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் படித்து ஸோ மார்க்கெட் லிங்க்டு ரிட்டர்ன்ஸ் தான் மார்க்கெட்டை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய ரிட்டன் ரேட்ஸ் இருக்குது அண்ட் லைஃப் கவர் அப் டு சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த விஷயமும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ இதை பற்றின விஷயங்கள் பாருங்களேன் இப்போது நீங்கள் மாதம் மாதம் பத்தாயிரரூவா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு லட்ச ரூபா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் பிகாஸ் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பத்து வருஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணும்போது பன்னெண்டு லட்ச ரூபா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் க்ரோஸ் இதோட மட்டும் இல்லாமல் கேரண்டிட் ரிட்டர்ன்ஸும் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலாக பத்து வருஷம் மெச்சூரிட்டி பீரியடும் போனதுக்கப்புறம் இருபது வருஷம் கழித்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் க்ரோஸ் கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் நைன் க்ரோஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதே லெவலில் மார்க்கெட் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா பெர்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் மேபி அப்படின்றது தான் விஷயம் பாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸே நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது லாஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த அளவில் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸில் ஏயூஎம் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் க்ரோஸ் வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ மிட் கேப் மொமெண்டம் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் இது புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது இங்கே இருக்குது நிஃப்டி மிட் கேப் ஒன் ஃபிஃப்டி மொமெண்டம் ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹை க்ரோத் ஃபண்டு ஸோ மேக்ஸ் லைஃப்பில் அவங்களுடைய ஃபண்ட் என்ன மாதிரியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் தேவைப்பட்டுச்சு தோணுது அப்படின்னா இந்த ஒரு எஃப்ஐக்கு செஷனுக்கு போயிட்டு உங்களுடைய டவுட்ஸை நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நிஃப்டி மிட் கேப் ஒன் ஃபிஃப்டி மொமெண்டம் ஃபிஃப்டி பற்றின நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸில் கொடுக்குறாங்க என்னென்ன ஹிஸ்ட்ரியிலலாம் அவங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக